Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y para el día, chicos. Toca arrancar el mes bastante fuerte con una serie muy querida en el canal y es en este caso la de 10 cartas que están muy regaladas actualmente en el mercado de FIFA Mobile para la media que tienen. Así como siempre, en pocas palabras, serían un auténtico regalito. Pero antes de comenzar con el video del día, chicos, como siempre, recordar que no todas las cartas que tienen una media considerable actualmente en el mercado y se venden baratas están cercanas al meta y que en la serie intentamos que sea lo más cercano en las estadísticas al meta que tenemos actualmente. Actualmente en Fifo Mobile No olviden dejar su gran me gusta Suscribirse a las personas que sean nuevas en el canal Que tenemos esa meta de llegar a los 12.000 suscriptores Y ahora sí chicos comencemos con el video del día de hoy Y bueno chicos vamos con la primera carta para el día de hoy Directamente desde media 97 Esa va a ser la media inicial Con una posición muy interesante En este caso MCD Quizás es una posición que nos saca cartas muy frecuentes Que digamos y que tampoco agregamos mucho En los diferentes videos que hacemos en el canal Un MCD muy completo en todas sus estadísticas Que efectivamente lo vemos por acá por menos de 2.800.000 moneditas, aunque en muchas ocasiones se suele vender por menos de estos precios casi los 2 millones de monedas, realmente las cartas de la Liga 1 de Francia son muy económicas, y que en cuanto a sus estadísticas en primer momento vemos un 96 en temas de ritmo, 104 en agilidad 119 en defensa, 111 en físico y 111 en temas de fases capaz es una carta quizás un poco más defensiva, pero luego en temas de ritmo y algo de su tiro no me parece que se quede tan corto, con respecto a otros MSD que realmente sí son muy 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 defensivos y que cuenta en este caso con 4 de pierna mala, refuerzo e intercepciones y también como añadido aparte de que no cuenta con rasgos especiales podemos ver un nivel de ataque en alto y un nivel de defensa en alto se explica muy bien en sus estadísticas <música> La pregunta del día, chicos, puede ser algo extraña, pero también está muy interesante y es que me gustaría que en la caja de los comentarios me dejaran si ustedes tuvieran la oportunidad de ser futbolistas profesionales, ¿en qué posición les gustaría jugar? Y a su vez, ¿qué jugador es el favorito que ustedes tienen actualmente, lógicamente de vía real? Como siempre, recordar que yo estoy respondiendo a tope todos sus comentarios. La siguiente pregunta, chicos, que también va a ser directamente desde media 97, es una que explica muy bien la idea de la serie, por la que la vamos a encontrar en defensa central por menos de 5 millones de monedas y estaríamos hablando chicos del argentino Cuti Romero que realmente explica muy bien la serie ya que es una carta que había subido un montonazo en el mercado que la verdad yo no sé por qué ha subido tanto y que en cuanto a estadísticas a pesar de que yo no le tengo su refuerzo aumentado y que se lo tengo más o menos al 4 llega a tener estadísticas bastante piola con un 97 de ritmo que me parece que está a tono al meta de FIFA Mobile actualmente quizás le falta para mi gusto un poquito de agilidad 89 en agilidad luego tiene 122 en defensa 113 en físico también cuenta con un pase interesante para hacer defensa central aunque creo que no se ocupa tanto y lógicamente no nos importa tanto el tema del tiro 3 de pierna mala y vamos a ver por acá que no cuenta con rasgos especiales en su refuerzo de entradas Continuamos en este caso chicos con la penúltima carta que vamos a ver directamente desde media 97 y es un jugador que es bastante típico en esta sección que quizás es muy querido en el canal que lo vamos a encontrar en su posición de MC por menos de 2.500.000 moneditas por acá rápidamente el pajarito fue Valverde que también es una carta que está muy pegada a esta serie ya que realmente tenía un precio bastante descontrolado y que en estadísticas también me parece muy chetado y de hecho me parece muy completo en temas defensivos también en temas ofensivos por acá lo vamos a ver con 116 en temas de ritmo 102 en sus tiros, 116 también en sus pases, 106 en agilidad, 102 en defensa y 100 en físico con 4 de pierna mala por acá este uruguayo que es un completo y de vuelta con nivel de ataque en alto, nivel de defensa en alto, refuerzo de pases largos que se suele ver muchísimo en esta posición y que cuenta con un eco rasgo especial como tirar de falta lejanas, aquí se va a caer esta carta y vamos a pasar con más. Y vamos por fin chicos con la última carta en media 97. Otra de estas cartas chicos que estaban un auténtico sub y baja en la posición de MC por menos de 2 millones 500 mil nuevamente vamos a agregar por acá rápidamente otro argentino nada más y nada menos que Rodrigo de Paul que si no estoy mal ya está en el Atlético de Madrid para la próxima temporada y que también me parece que cuenta con estadísticas muy completas por acá con 110 en temas de ritmo, 113 en sus tiros, 115 en pases y 117 en agilidad, tiene lo que sí o sí debe tener un MCO como un buen tiro vamos a ver qué tal está en tiros lejanos bueno por acá tiene 125 y su refuerzo le aumenta y a su vez tiene un buen pase que eso sí o sí lo debe tener un MCO y luego apartados defensivos quizás no se necesitan tanto con 4 de pierna mala y también cuenta con muchos rasgos especiales como tiro de calidad, pasador largo, tirador de falta lejanas y creador de juego en este refuerzo de regates. 
Y aumentando un toquecito la media chicos, esta vez desde media 98 vamos a agregar un jugador muy interesante en la posición de MD Con un evento que yo diría que es más o menos otro de estos me sirve, que cabe bastante bien en la serie Y es en este caso pase estelar, ya que podemos agregar esta carta de Musa, que si no estoy mal es del Valencia Que actualmente se puede encontrar por menos de 1.300.000 moneditas Y que ustedes sean que las cartas del pase estelar son realmente muy económicas En estadísticas también suelen ser muy interesantes Y esta carta no se queda atrás, nuevamente con un refuerzo de regate Cuenta con 120 en temas de ritmo 112 en sus tiros 111 en pases y 117 en agilidad Con 5 de pierna mala Y también tiene estadísticas defensivas dentro de lo que cae Buenas para tener en cuenta que quizás Es un jugador que se usa más para la ofensiva Con 88 en defensa 96 en temas de físico Y vamos a ver sus otras estadísticas Con nivel de ataque en medio y no cuenta con rasgos especiales Este buen jugador Musa Que se va a sacar por aquí y vamos a pasar con más Y llegando a la parte media del video del día de hoy chicos donde nuevamente vamos a aumentar un toquecito la media, esta vez desde media 99 y de donde les adelanto que vamos a agregar bastantes cartas directamente desde esta media, vamos a agregar en primer momento un defensa central por menos de 2.200.000 moneditas en el evento actual en este caso el evento flashback vamos a agregar este defensa central de la Bundesliga como lo es en este caso Hasebe, que realmente este japonés tiene estadísticas interesantes que en muchas ocasiones también se suele vender por menos de un millón de monedas como lo vemos acá pero que realmente es muy inestable en ese precio, así que más estable por eso 2 millones de monedas que realmente es una carta que no está nada mal con un refuerzo de marcaje muy interesante ya que está mejorando algo de ritmo que capaz si era algo en donde se quedaba corta esta carta 105 en agilidad me gusta 127 en defensa 107 en físico y 107 en pases yo diría que es una opción quizás calidad precio de defensas centrales de la bundes que sean costosos en el mercado cuenta con 4 de pierna mala y único rasgo especial como pasador largo Siguiente carta chicos nuevamente desde media 99 donde vamos a encontrar un jugador de la Liga Santander, otra vez un MMC por menos de 5 millones de monedas en el equipo de la temporada nuevamente podemos agregar esta carta de Casemiro que aquí solo vamos a encontrar una versión pero realmente se suele vender mucho por este precio y que también es una carta que suele competir muchísimo con Fede Valverde, quizás con Marco Llorente, a ver cuáles son los mejores o los que dan más rendimiento en esta posición en la Liga Santander, me parece que es un jugador que casi siempre suele rendir, que de hecho yo lo tuve en un FIFA Mobile 19, si no estoy mal, e iba bastante bien Casemiro con 109 en ritmo 103 en tiro, 122 en pases aquí está muy chetado, 107 en agilidad, 111 en defensa 115 en físico, muy completo en todos sus apartados, eso sí yo lo veo quizás un poquito más defensivo a comparación de otras cartas, con 5 de pierna mala, refuerzo de todo campista que cuenta con muchos rasgos especiales como tiro de falta potente y centrado se lanzan entradas y tirador de falta lejanas y ya casi llegando a la parte final del video del día hoy chicos vamos con dos cartas al mismo tiempo en esta media 99 luego vamos a aumentar un toquecito más donde vamos a agregar dos italianos y también de la serie curiosamente en posiciones como portero y MD por menos de 5 millones de monedas, cartas que bajaron muchísimo para este fin de semana en primer momento tenemos a un Don Aroma que lógicamente bajó bastante en el mercado por bufón italiano, portero con muy buenas estadísticas, también tenemos por acá en este caso a Berardi pero como siempre chicos no puede faltar lo que yo siempre les digo en la posición de porteros es una posición muy relativa como siempre es más fácil meter un gol a un portero ataje pero que quizás en cuanto a estadísticas este un aroma está interesante y que donde mejora sus refuerzos en este caso en estira que cuenta con 137 en posicionamiento con un 128 y también tiene estadísticas como 112 en paradas y 123 en reflejos con 5 de pierna mala aunque lógicamente no se usa mucho para portero tiene buena talla y no cuenta con rasgos especiales y en cuanto a Berardi es una carta muy interesante en esta posición de MD que sorprende bastante con 125 en temas de ritmo, 120 en sus tiros, muy completo en este apartado de ritmo y tiro, 116 en pases, 122 en agilidad, 92 en físico. Con 5 de pierna mala zurdo quizás para enganchar está muy bueno este refuerzo de tiros lejanos que a mí me gusta un montonazo y que cuenta con único rasgo especial como tirador de falta lejanas. Aquí se van a quedar estas dos últimas cartas y vamos ahora sí con la última para el video del día de hoy. Última carta para el video del día chicos pero no menos importante en media 102 vamos a encontrar un claro ejemplo de la serie ya que esta media me parece bastante considerable en la posición de portero y por menos de 4.500.000 moneditas así que en pocas palabras es un auténtico regalito en el evento héroes nacionales y estaríamos hablando nada más y nada menos que de Rui Patricio que cuenta con estadísticas también muy rotas con el refuerzo que yo diría que es el mejor en cuanto a portería, en este caso reflejos y cuenta con 132 en estirada 118 en posicionamiento, 131 en paradas y 137 en reflejos lastimosamente no cuenta con rasgos especiales pero este portugués es una muy buena carta para terminar el video del día de hoy 
Y bueno chicos, espero les haya gustado el video del día, lo hayan disfrutado, no olviden dejar su gran me gusta, suscribirse a las personas que sean nuevas en el canal, ya que arrancamos este mes bastante a tope, a ver qué videos nuevos metemos en el canal, y ahora sí chicos, nos vemos en un próximo video, y adiós.